హలో అండి హాయ్ ఎవ్రీవన్ సో త్వరలో మాటరాణి మౌన మీది మూవీ రిలీజ్ కాబోతోంది అండ్ ఇయర్స్ ఇందాకే ఆ మూవీ ప్రీమియర్ జరిగిందన్నమాట సో చాలామంది ఇండస్ట్రీ పీపుల్ వచ్చి వాచ్ చేయడం జరిగింది మూవీని అండ్ అప్రిషియేట్ కూడా చేశారు సో నేను కూడా దాంట్లో అంటే మూవీ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అలా ఇంట్రెస్టింగ్గా కంటిన్యూస్గా కూర్చొని వాచ్ చేశాను అండ్ ఈజ్ ఆ మూవీ ప్రొడ్యూసర్స్ వాసుదేవ్ గారు అండ్ ప్రభాకర్ గారు ఈరోజు ఇంటర్వ్యూలో మనతో పాటు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం హలో అండి హాయ్ హాయ్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సో హవ్ యూ అండి ఎలా ఉన్నారు ఐ ఆమ్ గ్రేట్ అండి థ్యాంక్ యూ చలి డాక్టర్ వాసుదేవ్ గారు అండ్ డాక్టర్ ప్రభాకర్ గారు అని చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూలో చెప్దాం అని ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పలేదు సో డాక్టర్స్ బై ప్రొఫెషన్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ బై ప్యాషన్ అనుకోవాలా ఎగ్జాక్ట్లీ పర్ఫెక్ట్ వర్డ్స్ హార్టెడ్ ఓకే ఫైన్ సో ఏంటండి ఎలా స్టార్ట్ అయిందండి ప్యాషన్ ఇండివిజువల్ గా ఆన్సర్స్ తెలుసుకుంటే యా ప్రభాకర్ గారు యా యాక్చువల్లీ ఏంది సిన్స్ చైల్డ్ హుడ్ మూవీస్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అలాగే మనం చెప్పాల్సిన వేరే చెప్పాల్సిన అవసరంలో చిరంజీవి గారు మూవీస్ చూడడం సో మూవీస్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పుట్టడం ఉండేది అది అలాగా బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ నడుస్తూ ఉండేది బట్ లైక్ కెరీర్ అండ్ ఇవన్నీ ఎక్కువ డామినేట్ అయ్యేవి సో ఇవన్నీ టు లైక్ మెడిసిన్ ఫీల్డ్ అండ్ నా సూపర్ స్పెషలైజేషన్ అన్నీ చేసాం సో ఆ బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ రన్ అవుతుంది మాత్రం అలాగే ఉంది సో అది ఇప్పుడు యా యూ అచీవ్డ్ సంథింగ్ ఇన్ మై కెరియర్ సో బ్యాక్ ఆఫ్ ద మైండ్ లేదు రన్ అవుతుంది దాన్ని కూడా మనం బయటికి తీసుకొద్దాం అనే చెప్పి సో అప్రోప్రియేట్ టైంలో మాకు సుక్కు గారు పరిచయం అవడం సో మాకు డైరెక్టర్ గారు ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాకే పరిచయం అయ్యారు అప్పుడే ఒక స్క్రిప్ట్ డిస్కస్ చేసాం వి వర్ అబౌట్ టు జస్ట్ స్టార్ట్ ద ప్రాజెక్ట్ బట్ ఏమైంది అప్పుడు బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ రీజన్స్ మేము బ్యాక్ స్టాప్ అవ్వడం జరిగింది సో మాకున్న ప్యాషను ఆ యూనివర్స్ హెల్ప్ చేసింది అనుకుంటాం సో ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయినప్పటికీ మళ్ళీ అగైన్ వి మెట్ వి మెట్ విత్ సుక్కు గారు అండ్ స్క్రిప్ట్ చెప్పడం జరిగింది సో స్క్రిప్ట్ బాగా నచ్చింది బాగా నచ్చింది ఆ ప్యాషన్ బయటికి తీసాం అండ్ వి అల్టిమేట్లీ ప్రొడ్యూస్ యూ ఎవ్రీ వన్ విట్నెస్ డే అండ్ లైక్ అంటే నేనైతే ఆస్టక్ సెకండ్ ఆఫ్ ఐ వాస్ టోటలీ ఆస్టక్ బట్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్ అండ్ ద స్క్రీన్ ప్లే ద స్టోరీ ఎవ్రీథింగ్ యా నైస్ అండి సో వాసుదేవ్ గారు మీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఈ ప్యాషన్ యాక్చువల్లీ చిన్నప్పటి నుంచి మూవీస్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అండి సో విపరీతంగా చూస్తాను నేను రోజు పడుకున్నప్పుడు మూవీ చూసే పడుకుంటా సో సరే అంటే సుక్కు నాకు తెలుసు అండి సుక్కు యాక్చువల్లీ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి తెలుసు సో ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు సార్ ఒక స్టోరీ ఉంది వింటారా అని చెప్పడం సరే టైం ఉన్నప్పుడు విందామన్నాం మేము ఇంకా ఆ పొజిషన్కి వచ్చాము అనుకోలేదు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సో నవ్ వీ థాట్ లైక్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఏ మూవీ సో అలా స్టార్ట్ అయింది అండి ఓకే సో ఇప్పుడు మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ గురించి తెలుసుకుందామండి సో ఇద్దరు డాక్టర్స్ అండ్ సరే బ్లడ్ రిలేషన్ ఏమన్నా ఉందా అని కనుక్కున్నాను అది లేదు కొన్ని రిలేషన్ అబ్బియస్లీ బ్లడ్ రిలేషన్ కన్నా కూడా దట్ విల్ బి మోర్ దెన్ దట్ సో మీ ఇద్దరి పరిచయం ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి మా హిస్టరీ చెప్పాలి Okay. Yeah, it's a, it's a long story. It's like 20 years story. It's like 20 years story. Every day, there's an excitement actually. Okay, like, yeah. okay. Like so, in the hospital, you have to go to the hospital? No, actually, I work for government. Okay. He has his own practice. Yeah. Oh, okay, fine. And, and uh, specialization? I'm a kidney meaning? specialist. I've already done around 150 kidney transplants till now. Oh, wow. So, in a span of 2 to 3 years, 3 to 4 years. And uh, he's a general physician. He looks after everything. General medicine. Everything. Mm-hmm. Like, mm-hmm. So, you name it everything he looks you know specifically kidneys na ekku concentrate chestan yeah no, okay so iddari friendship in years ante more than two decades continue ayindi ante me yeah. bonding anad ardham avutundi <laughs> but ee uh, producing vishayam ki vache tappadiki right. ekkadanna chinna clashes emanna vachaya mee madhya ippudaina good question no. <laughs> raledu <laughs> actually right. raavu kuda mm. yeah then right. actually we don't have two words okare edan chepte and that's fine that's it that's it డాక్టర్ వాసు గారు డిసిషన్ తీసుకుంటారు నాకు చెప్పాడు చెప్తాడు భయ్య అలా తీసుకుని అంటే ఓకే ఫార్వర్డ్ భయ్య మరి ఏంటి నేను అలా చేస్తాను మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అసలు డిసిషన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు లైక్ నీకు ఏది నచ్చితే వచ్చేసి ఏం పర్వాలేదు నువ్వు కానీ నాకు సపోర్ట్ ఇస్తాం అంతే ఓకే నాకు ఒక్క క్షణం ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు మూవీలో మనకి ఉంటాయి కదా బాలకృష్ణ గారు విద్యాబాలన్ గారి మధ్య ఒక డైలాగ్ కన్వర్సేషన్ ఉంటుంది నీకు ఇష్టమైన అని సంథింగ్ బాలకృష్ణ గారు అడిగితే నీకు నాకు రెండు ఇష్టాలు ఉంటాయా బావ అంటారు మాకు డెఫినెట్లీ మీరు చెప్పిన డైలాగ్ యాప్ అండి మా విషయంలో యాప్ అండి ఎక్సలెంట్ అంటే మీరు బాగా తీసుకొచ్చ
అలాగే ఇద్దరిది ఒకటే ఇష్టం అలానే ప్యాషన్ కూడా టువర్డ్స్ ద మూవీస్ రన్ అయ్యింది అట్ సేమ్ టైం మా ప్రొఫెషన్ కూడా మేము అలాగే తీసుకెళ్తాం బైక్ సో ద వే లుక్ అట్ అవుట్ పేషెంట్స్ కానీ లైక్ పూర్ పేషెంట్స్ అలా హెల్ప్ చేద్దాం అలాగే <laughs> ఇప్పుడు మీతో పాటు మేము కూడా ఫస్ట్ టైం చూసాం సో వీవర్ ఆల్సో త్రిల్డ్ అవ ఇంత బాగా వచ్చిందా అసలు మన మూవీ అని అసలు అవ్ యువర్ సో ఎక్సైటెడ్ అండ్ వీఆర్ సో హ్యాపీ సో బై ది బై హౌ డిడ్ యూ ఫైండ్ ద మూవీ మీకు అలా అనిపించింది నాకు ఐ రియల్లీ లవ్ ఇట్ అండ్ ఐ రియల్లీ లైక్ ఇట్ అండ్ లవ్ ఇట్ చాలా బా అనిపించింది బట్ మీ ఇద్దరు థ్రిల్ అవ్వటం ఏమో గానీ మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కి నేను ఎక్కువగా థ్రిల్ అవుతున్నాను ప్రొడ్యూసర్స్ బీయింగ్ అ ప్రొడ్యూసర్స్ అందరితో పాటు కూర్చొని ఫస్ట్ టైం మీరు కూడా అందరితో పాటు మూవీ ప్రీమియర్ చూసారు అంటే నేను అక్కడ అసలు చాలా సర్ప్రైజింగ్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను యూజువల్లీ అందులో ఫస్ట్ టైం ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే మేబీ యూజువల్లీ ఆ రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అంటే వాళ్ళకి ఒక ఐడియా ఉంటుంది ఫీల్డ్ మీద ఆ డైరెక్టర్ మీద ఆల్్రెడీ వర్క్ చేస్తుంటారు ఏం గాని మొత్తం మా ప్రెజెన్స్ అంతా మై బ్రదర్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ సో అసలు ప్రాబ్లం రాలేదు మాకు ఓకే అండ్ ట్రస్ట్ టువర్డ్స్ అవర్ క్రూ మెంబర్స్ డైరెక్టర్ ఎస్పెషల్లీ యా సో మేము ఏదైనా చెప్పామో అంటే హి విల్ డెఫినెట్లీ లిసన్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ So obviously we don't find any problem. అంటే మీరు మంచి అంటే ఎంతాల చెప్పారు కదా లైక్ ఆల్్రెడీ రన్నింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్ అయితే ఆల్్రెడీ కొంచెం సబ్జెక్ట్ ఉంటది అవేర్నెస్ ఉంటది అంటే ఎంత దేనికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇది అన్నది ఎగ్జాక్ట్లీ అవమక్ తెలి యు ఆర్ టోటల్లీ నైవ్ యు ఆర్ టోటల్లీ న్యూ టు దిస్ ఫీల్డ్ ప్యాషన్ ఉంది అంటే అండ్ లక్కీలీ డైరెక్టర్ అండ్ అదర్ మెంబర్స్ హెల్ప్ us yeah good team we found a good team that's what you can say yeah so mari mundu actually ee movie kaina mundu oka బడ్జెట్ అన్నది వేసుకుంటూ ఉంటారు ఇన్ ద ప్రాసెస్ అవునండి పెరిగే ఛాన్సెస్ నైన్టీ పర్సెంట్ ఉంటాయి యాక్చువల్లీ చాలా మటుకు వినే దాని ప్రకారం సో మాటరాణి మౌనం ఇది మూవీకి ఏంటండి అన్న అనుకున్నంతలోనే అయిపోయిందా లేకపోతే ఏదైనా ఎక్స్టెండ్ అయ్యిందా ఆల్మోస్ట్ అంటే మేము మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు టెన్ పర్సెంట్ వీ కెన్ జస్ట్ నెగ్లెక్ట్ ఇగ్నోర్ ఇట్ అనమాట సో అది టెన్ పర్సెంట్ ఈస్ కామన్ కామన్ సో దట్స్ మైట్ బి అవర్ ఫాల్ట్ ఆల్సో మేము సరిగ్గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోవడం వల్ల మాకు తెలియకపోవడం వల్ల జరిగిన మిస్టేక్ అంత సో ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద మూవీ టోటల్ అవుట్పుట్ అంతా చూసిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ మనం ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ సో ఇప్పుడు హౌస్ దట్ ఫీల్ అండి అంటే దట్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆ ఫీల్ కావచ్చు ఆఫ్టర్ వాచింగ్ ద మూవీ యాజ్ అ ఆడియన్ ఆ ఫీల్ కావచ్చు నాకైతే గూజ్ బంప్స్ వచ్చాయండి ఐ కెన్ సే దట్ ఆఫ్టర్ అంటే లైక్ సెకండ్ హాఫ్ నేను చూస్తున్నప్పుడు ఆ రన్ అవుతున్నప్పుడు స్టోరీ అంతా ఫస్ట్ హాఫ్ నేను సెకండ్ హాఫ్ని కనెక్ట్ చేయడం సెకండ్ హాఫ్ రన్ పీరియడ్ అంతా లైక్ Uh, especially a melody song uh, my brother exhausted and like goosebumps vachine kon kon degra we totally enjoyed it we totally enjoyed it. and like uh, we are feeling that uh, we did a good uh, i mean good thing by producing this movie we chose a good project yeah hmm okay so first meeku anipinchina ante ama confidence kaligina points entandi movie producing ki meer okay avvatan script cheptunna pudu narrate chestunna pudu we were struck with interval bang okay so after the tame outadi em outadi I, we used to see a lot of movies together. Yeah. So, okay, we can easily expect next oh. scene. Yeah. But here we can't do it. Yeah. The script is like totally like different. It's about magic. Mm. Yeah. So, it's totally different. So, it's totally different. It's not at all horror. 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 పర్వాలేదు అనిపించింది సో మీలానే ఇక్కడ మూవీ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ దగ్గర చాలా త్రిల్ ఫీల్ అయ్యారు అండ్ ఈ ఆర్టిస్ట్ల సెలెక్షన్లో ఏమన్నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉండిందా అంటే అంటే ఇట్లా లైక్ పిక్చర్ ఫార్వర్డ్ చేసి మీరు మీ డెసిషన్ చెప్పడం so we have to select from them and then we choose regarding to the drama and sita characters so we chose that accordingly konni unnayandi meyu particular ga choose cheskunna archana gar okalo next suman shetty gar okalo ante evana director gar vachche evalanu chuddam ani ante meyu just suggest cheyandi please suggest their names chodandi leyanu better ga untare emo ante director gar dan koppukunnaru and so it went like that 
సో పర్టికులర్లీ అర్చన గారు కావాలి అనుకోవడానికి ఏంటండి రీజన్ అంటే ఏం లేదండి మీరు ఫేమస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈవెన్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ టూ సో ఒకసారి ఇంట్లో ఎలా చెప్తుంటే ఎలా అంటే ఎవ్రీ వన్ గాట్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ ద ఈజ్ ఆఫ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ యూ కెన్ డూ ద పర్ఫార్మెన్స్ విత్ ఈజ్ అంటే లైక్ అలా వస్తారు అలా చేసి కష్టం ఉండదు అండ్ మనకు కూడా సో ఆల్ టుగెదర్ ఇవన్నీ ఆలోచించి సో ఆవిని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అనమాట సజెస్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ మ్యూజిక్ వైజ్ ఎలా వా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అంటే అంటే నేను ఎగ్జాక్ట్గా చేస్తున్నాను అనుకోకండి విక్రమ్ శివ్ చూసినప్పుడు మేము ఎలా ఫీల్ అయ్యాం బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇప్పుడు కూడా మేము అలాగే ఫీల్ అయ్యాం నేనైతే ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ సో బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ యూ నో ద త్రీ సాంగ్స్ వన్ ఐటమ్ సాంగ్ అండ్ టూ మెలోడీ సాంగ్స్ కేమ్ టోటలీ వెల్ అండి ఫర్మ్ అట్లీస్ట్ నా పర్స్పెక్టివ్ చెప్తాను నేను సో దో అంటే నేను కూడా ఒక ఆడియన్నే కాబట్టి ఒక ఆడియన్స్లో ఉన్నా కాబట్టి మిగతా ఆడియన్స్ కూడా అలాగే ఉంటుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ మూవీని ప్రొడ్యూస్ చేయటం కన్నా కూడా అంటే ఒక న్యూ ప్రొడ్యూసర్స్కి రిలీజ్ చేయటానికి చాలా కష్టం అది కష్టంగా మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది దాని <laughs> make it big it's a clean entertainer everyone can sit with family happy ga chudochu ekkada etuvanti second thoughts lekunda chusukochu even kids kuda vacharu vaalu kuda baa enjoy chesaru yeah yeah everyone yeah. they enjoyed it yeah oh, yeah nice and uh, epudaina edina ee budget vision lo oka chinna discussion kuda director garu tho even phone conversations ee vision lo avaleda andi no, actually we will just say koncham chudam sir actually manam anukune danikanna క్రాస్ అవుతున్నట్టుంది వి హ్యావ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ అంతే అంతకు మించి నో మోర్ డిస్కషన్స్ ఓకే అండ్ హీ నోస్ ఎస్ ఫర్ లాస్ట్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఆబ్వియస్లీ మాకు అంత బాగా తెలుసు వీఆర్ నాట్ న్యూ అనమాట ఈ ప్రొడ్యూసర్ కాకముందు కావచ్చు లేదా ఇప్పుడు అయిన తర్వాత కావచ్చు ఈ ఫలానా హీరోతో వర్క్ చేయాలి చూడాలి ఇష్టం అలాంటి హీరో ఎవరండి మీకు ఇండివిజువల్గా వాసుదేవ్ గారు యాక్చువల్లీ ఓన్లీ ఫర్ మూవీ ప్రొడక్షన్ అయితే మాత్రం స్టోరీ డిమాండ్ అండి పర్సనల్గా నా చాయిస్ అయితే మాత్రం ఎవరి వన్ ఎవరైనా మెగాస్టార్ చిరంజీవి అంటారు బట్ మాకు అంత సీన్ లేదు బట్ ఫేవరెట్ అయితే మాత్రం మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఓకే సో మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ అయితే మెగాస్టార్ చిరంజీవి అండౌటెడ్లీ చిరంజీవి గారు అంటారు ఓకే అయిపోయింది అండ్ మీకు ప్రభాకర్ గారు అల్లు అర్జున్ అండి అల్లు అర్జున్ గారు ఓకే డాన్సర్స్ లైక్ దట్ లైక్ ఓ ఓకే యా అవన్నీ మళ్ళీ తర్వాత బిహైండ్ ది స్క్రీన్ మాట్లాడుకోవచ్చు కమింగ్ టు ద పాయింట్ వాట్ డాక్టర్ వాసు సెడ్ లైక్ యా डेफिनेटली స్టోరీ డిమాండ్స్ ఇప్పుడు మా ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు నెక్స్ట్ మీరు ఏమైనా హీరో ని మీరు చూస్ చేసుకుంటారా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ కి ఎవరు అంటే న్యాయం చేయగలరు ఎవరైతే పర్ఫార్మెన్స్ విధంగా న్యాయం చేయగలరో ఎవరైనా పర్లేదు ఫర్ అవర్ మూవీస్ ఫేవరెట్ అదే కాబట్టి అల్లు అర్జున్ మెన్షన్ చేశాను ఓకే సో అరే ఇద్దరు అంటే ఏ ఏజ్ పరంగా అన్నిట్లో జస్ట్ వన్ ఇయర్ జూనియర్ అనే చెప్పారు కానీ ఈ ఫేవరెట్ హీరోస్లో మాత్రం చాలా ట్రెండ్ గ్యాప్ ఉంది ఇద్దరికి చిరంజీవి గారు అంటే గాడ్ ఫాదర్ అండి చిరంజీవి గారు గాడ్ ఫాదర్ అలా డౌట్ లేదు సుక్కు గారు కూడా మెన్షన్ చేశారు స్టార్టింగ్లో డెఫినెట్లీ చిరంజీవి గారు అందరికీ గాడ్ ఫాదర్ నో నీట్ టు స్పెషల్లీ మెన్షన్ అబౌట్ హిమ్ సో ఇప్పుడు అప్కమింగ్ హీరోస్లో అండ్ టాప్లో ఉన్న నా పర్స్పెక్టివ్ అయితే అల్లు అర్జున్ అని చెప్తాను మూవీలో చాలా దగ్గర ఆ పుష్ప తగ్గేదే లే డైలాగ్ ఇది కనిపించిన రీజన్ మీరేనా అండి అయితే ఒకసారి సుక్కు గారితో మాట్లాడి చెప్తాం అంటే మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ గారు ఫేవరెట్ అని ఏమన్నా ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏమన్నా కమాన్ కమాన్ అని మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇలా కన్న ఉంటాను మరి డైరెక్టర్ గారు క్యాచ్ చేసి ఉన్నట్టుందని పెట్టుకుంటారు అంతే అంటే యా వచ్చిన ప్రతిసారి ఎవ్రీ వన్ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు అయితే అయితే అండ్ కమింగ్ టు ద డైరెక్టర్ సుకు పూర్వజ్ గారు సో ఆయన వర్కింగ్ స్టైల్ మీకు ఎలా అనిపించింది ద వే హీ డీల్ విత్ ద సబ్జెక్ట్ యా మాకు చాలా అంటే లైక్ కంఫర్ట్ అండి యాక్చువల్లీ టోటలీ మాకు అర్థమైపోతు ఉండాలి అంటే ఆన్ స్క్రీన్ అని ఎంత కష్టపడ్డారు దర్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ డైర్ హీ టుక్ లాట్ ఆఫ్ యు నో రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అదర్ దెన్ ఇన్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ And he coordinated, orchestrated everything in the movie. Including you know, food, support. transport, art yeah, department. I can say that. And like personal hey, involved. Yeah. Yeah, hey, personal involved. So, I'm the hard work. I'm the hard work. I'm the hard work. Right, exactly. Okay, yeah. So, now, in this moment, there are 
ఇయర్స్ ఇంకా ఇది కంటిన్యూ చేయాలి హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ సమ్ గుడ్ మూవీస్ విత్ హిమ్ యా మీకు మీకు యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ నాట్ ఓన్లీ విత్ సుకు గారు ఆల్్రెడీ అలాంగ్ వి హావ్ ఆల్్రెడీ ప్లానింగ్ దట్ గాని సుకు గారు తో ఇంకో సినిమా తీయాలని ఇప్పుడు కాదండి డ్యూరింగ్ సెట్స్ అని తీసుకున్నా ఓ యా ఇంకో సినిమా ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ స్కోప్ ఉంది ఇంకో మూవీ కన్నట్టు అంటే నాట్ ఓన్లీ వన్ మూవీ లాంగ్ జర్నీ కి స్కోప్ ఉంది అని అనుకున్నా Yes, we are ready to produce a few more movies. Yeah, if the story is few nice, more movies, yeah. we'll definitely consider it. Like what we did for this movie, we love that, uh, uh, you know, the script. And we got some experience also. Mm-hmm. Now we, we can better, handle huh? much better. Yeah. Mm. yeah. yeah. Okay. Fine. So, how did you experience that? The things you had to do with your experience, what was the experience no, you gained? No, as in the cinema, you had to look at the cinema in the theater, you had to look at the cinema. నచ్చితే క్లాప్స్ కొట్టామా లేదంటే బయటకు వచ్చేసామా అంతే కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో అంత కష్టం ఉంటుందని తెలియదండి ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ ఎలా పనిచేస్తాడు అసలు ఎంత కష్టపడతారు వాడ్ ఆ లైట్ బాయ్ దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ వరకు ఎవ్రీ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెడితేనే సినిమా వస్తుంది అని మాకు తెలియదు మనకు త్రీ అవర్స్ అంటే ఓన్లీ చూడడం సినిమా బాగుంది లేదు సింపుల్గా రివ్యూ చూసి బాగాలేదని చెప్పాడు అంతే బట్ ఈ ఆల్రెడీ దిగిన తర్వాత వి స్టార్టెడ్ రెస్పెక్టింగ్ ఫిల్మ్స్ అది బాగున్న బాలకపోయినా వాళ్ళు తీసే కష్టాన్ని మేము మాకు తెలిసింది అనమాట యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ ఓకే వాళ్ళు కష్టపడ్డారు మూవీ రిజల్ట్ అన్నది ఆడియన్స్ పోల్ అండి అది మనకి మన చేతుల్లో లేదు బట్ వాళ్ళ కష్టం మాకు తెలిసింది బికాస్ వీఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ నా సో సుకు గారితో అనే కాకుండా నెక్స్ట్ ఇంకా కంటిన్యూస్ మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్లాన్ అయితే ఆబ్వియస్లీ అంతే ప్రొడ్యూసింగ్ కి మై బి అంటే ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ రిక్వైర్మెంట్ అక్కడ సెట్స్ లో ఉండాల్సిన అంత అవసరం ఉండదు కాబట్టి మేబీ ఆ రెండు బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు ఆబ్వియస్లీ అండ్ సో ఇందాక కూడా ఒక దగ్గర మెన్షన్ చేశారండి మీరు విల్ బి డూయింగ్ లాట్ ఆఫ్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్ అని కూడా ఒకసారి దాని గురించి చెప్తారా అంటే మీకు కిడ్నీ కోసం తెలియదు అంటే కిడ్నీ తాలూకా డిసీజెస్ అవేర్నెస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ ఉంది ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో ఆంధ్రాలో ఉద్దానవనం ఒక డిస్టిక్ కోసం మీకు చాలా లైక్ ఆర్టికల్స్ చదువుంటారు లైక్ ప్రింట్ మీడియాలో చూసుంటారు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో చూసుంటారు సో చాలామంది శ్రీకాకుళం కానీ అంటే అదర్ పార్ట్స్ అంటే సబర్బ్స్లో కానీ కిడ్నీ దాంతో బాధపడితే రీచ్ అవ్వలేరండి లైక్ సిటీస్కి రాలేరు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడానికి చాలామంది సఫర్ అయిపోతూ ఉంటారు సో వీ యూజువలీ అంటే లైక్ లాట్ మెయిన్ టైమ్స్ మేము ఏం చేస్తాం అంటే ఫ్రీ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం సో వీ గో దేర్ వీ డూ సర్వీస్ ఆఫ్ ఫ్రీ అంటే లైక్ ఇంకా మెడిసిన్స్ కూడా మేము ఫ్రీగా సర్వీస్ చేసి వస్తూ ఉంటాం సిటీలో వాళ్ళకి అంటే లైక్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు బోల్డ్ అండ్ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి సో దే ఆర్ గుడ్ బట్ వాట్ అబౌట్ ద పేర్ పేషెంట్స్ వస్తే అవుట్ ఆఫ్ ద సిటీస్ లైక్ విలేజెస్లో కానీ నాలిక్ కానీ అవగాహన సరిగా ఉండదు కిడ్నీ డిసీజ్ వస్తే ఇంకా లైక్ చావే అనుకోండి అంటే సరైన ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే సో వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం సో వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఒకసారి ఫ్రీగా ఇవ్వడం ఫ్రీగా చూడడం కన్సల్టేషన్ చూడడం మంచి అడ్వైస్ చేయడం సో ఇలాంటి లాట్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాన్స్ కూడా అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ నేను ఆరోగ్యశ్రీలో అంటే లైక్ మన జగన్ జగన్ గారు ఫ్రీగా ఇచ్చినప్పటికీ చిన్న చిన్న రిక్వైర్మెంట్స్లో కూడా యాజ్ అ డాక్టర్ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ మేము సపోర్ట్ చేసిన రోజుల్లో ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం నైస్ అండి ఇట్స్ వెరీ నైస్ ఓకే యా విల్డు అంటే నేను కొంతమంది హీరోల పేర్లు చెప్తూ ఉంటానండి ఫైన్ సో వాళ్ళ నేమ్స్ వినగానే మీ మైండ్కి ఫస్ట్ గుర్తొచ్చే విషయం ఏంటి వాళ్ళ గురించి అన్నది వీల్ డూ ఇట్ అండి సో ఇన్ ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఆన్సర్ చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి ఆన్సర్ చేస్తారు అక్కడ ఇద్దరు కలిసి ఆన్సర్ చేస్తారు బాయ్ ఓకే చిరంజీవి గారు సార్ మెగాస్టార్ ఓకే ఆల్్రెడీ మెన్షన్ గాడ్ ఫాదర్ గాడ్ ఫాదర్ యా బాలకృష్ణ గారు హి ఇస్ ఐకాన్ ఐకాన్ నేనైతే ఎనర్జెటిక్ పర్ఫార్మర్ అంటానండి ద వే హి క్యారీస్ ద లైక్ ద ఎనర్జీ విత్ హిమ్ డ్యూరింగ్ యాక్టింగ్ లైక్ నో వన్ కెన్ డూ దట్ Okay. On the sets. That's what I feel. Nice. Prabhas Garu. Prabhas Darling. <laughs> Darling, okay. I think that Prabhas Garu is in the next level of the industry. I don't have to say that. 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 లైక్ అందరికీ చెప్పింది మన తెలుగు వాళ్ళు కదా అంటే లైక్ ప్రభాస్ గారి కోసం ఆ రెస్పెక్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు ఎనర్జెటిక్ డాన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హీస్ ఆల్రౌండర్ 
నేనైతే నాకు ఒకసారి అంటే ఎంబీబీఎస్ లెవెల్ లో ఎంబీ టైమ్ లో నన్ను అందరు జూనియర్ అంటే ఎవరు పిలిచేవారు కూడా అంత దీనికి రీజన్ తెలుసుకోవాలి లైక్ అలా నన్ను పిలిచేవారు అప్పట్లో అప్పట్లో కూడా జూనియర్ ఇంటర్ గారు పిలిచే వాళ్ళంటే డాన్స్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చేస్తారని అర్థం అయింది అయితే నైజ్ అయితే సార్ మీకేం నేను గుర్తొస్తుంది ఫస్ట్ వర్డ్ జూనియర్ ఇంటర్ గారు అంటే ఇందాక ఏం చెప్పారు జూనియర్ ఇంటర్ గారు నాకే గుర్తొచ్చినట్టు ఓకే ఫైన్ అల్లు అర్జున్ గారు అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్ స్టార్ ఓకే వాట్ ఎవర్ హీ డస్ చాలా ఈజ్ ఈజ్గా చే ఈజ్తో చేస్తారు సో ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఏ క్యారెక్టర్ని ఈజీగా సెట్ అయిపోతుంది ఓకే అల్లు అర్జున్ గారు అయితే నాకైతే ఆయన ఇది చూడాలండి అంటే ఆయన కెరీర్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా వచ్చారు పైకి ఇప్పుడే అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు లైక్ అంటే లైక్ ఇంకా పుష్పాత అయితే ఈజ్ జస్ట్ రూలింగ్ ద సినీ వరల్డ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ మూమెంట్ సో ఆ ట్రాక్ చూస్తే ఇన్స్పిరేషన్ సెట్ మీద కూడా ఇంకా ఆయన ఎనర్జీ ఎనర్జీ మరి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు డాన్స్ కానీ కరిష్మా ద వెస్టర్న్ మూమెంట్స్ ఆర్ ఆల్ లైక్ గుడ్ మన ఫేవరెట్ కదా అందుకే అన్ని వర్డ్స్ వస్తున్నాయి ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఐఆర్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ పవన్ కళ్యాణ్ అండి అసలు అలాంటి ఎలాంటి ఫ్యాన్ కాదండి మేడం సో డెఫినెట్లీ ఈ ఫీల్డ్లో అంతో ఇంత వచ్చాం కాబట్టి ఏదో ఒక గ్యారంటీ కలుస్తాం కలుస్తాం షూర్ సేమ్ అంటారు సేమ్ ఇంకో ఇంకా ఉందండి మన ఖుషి సినిమా చూసినప్పుడు ఆ సినిమా చూసి మార్షల్ ఆర్ట్స్ కూడా నేర్చుకున్నా అంత మరి పవన్ కళ్యాణ్ అంత ఇన్స్పైర్ చేశారు మంచి థియేటర్స్ దొరికి రిలీజ్ అయ్యి సో ఇక్కడ వచ్చిన టాక్ అక్కడ కూడా రావాలి అని కోరుకుంటూ సో మచ్ సో మచ్